Yes, morjesta vaan taas kaikille. Kuulkaas, siinä olisi pari pakettia lisää sitten taas. Ja samalla testataan tätä mun uutta kännykkää, koska mä hukkasin edellisen kännykän. Ja siinähän meni nyt kaikki sitten, mutta tota noin, niin tää on vielä parempi. Ja tota, 4K-kuvaa kuvataan taas kännykällä. Ja että saatte siis niin kuin tietysti nämä VHS pitää taltioida parhaalla mahdollisella resoluutiolla, mitä nykyään on mahdollista tallentaa. Jees. Mutta, mutta, siinä on taas pari pakettia tullut. Ja hei, 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 heti, heti, vittu, maailman paras leffa heti ensimmäisenä. Charles Bronson, väkivallan vihollinen kolmone, kolmone, ei voi jumalauta. Ei jumalauta, siis ne, jotka tätä videoa katsoo, eikä on nähnyt tätä elokuvaa ikinä, niin siis nyt Mars video vuokraamoa hakee, tai mistä tahansa haette, niin dvd on helppo löytää ja blu ray helppo löytää, mutta niin VHS, vuokra VHS suomalaista ei ole niin helppo löytää. Mutta siinä se nyt vihdoinkin on. Magnum 4, 475 syöksee kuolemaa. Mun mielestä Bronsonilla oli tässä leffassa kyllä Vildeyn Magnum, mutta eipä siinä nyt, eipä nyt aloita pilkkua nussimaan. K18 ja siis Showtimein hyvä julkaisu. Mun mielestä tämä... En ole ihan väärässä, et, en ole ihan väärässä niin, tota noin, niin tää on ihan unkutti tämä tää Showtimein julkaisu tästä elokuvasta kolme. Sitten kaikki muuthan on leikattu Suomessa vhs paitsi, paitsi ensimmäinen, mutta niinku kakkonen on leikattu, kolmosta ei kai, ja sitten nelosta vitusti leikattu, ja vitosta on vitusti leikattu. Mutta siinä se nyt on vihdoinkin. Olen havitellut tätä pitkään, ja nyt se on siinä. Ja katsokaa, siellä on toi julisteinakin. Niin. Ai ai. Nyt multa puuttuu vielä Deathwish 1, niin sitten on kaikki Deathwishit VHS. Pakkohan ne olla VHS. Ja siis luonnollisesti kaikki Deathwishit on siis blu rayinakin mutta niin, joo. Anyway, mennään eteenpäin. Eli Creature Feature, hyönteinen, ai saamari. Tästä muistuu hyviä muistoja mieleen. Tätähän niin videovuokraamassa silloin bongailtiin, että oi vitsi, tämä on tätä tämmöistä meikäläisen tykkäämää tieteiskauhua. Ja sitten tämä kuva takakannessa, niin oi, 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 oi. Silloin kyllä pikkuvillellä tuli kyllä sellainen hinku, että tämä pitää kyllä nähdä. Ja no joo, vähän mediokori ja tämä mediokori elokuva ja tämä mulla joskus olikin. Oho, tämä on jossain maksanut 10 senttiä. No niin, se on ihan hyvä hinta tästä. Niin, niin, mulla olikin tämä ja sitten luovuin siitä, koska onhan tämä vähän typerä filmi. Blue Monkey on tämän Aka-nimi. Steve Railsback. Joo, mutta siis innolla kyllä katson tämän uudestaan. Ja ihan, jos ei nyt muuten, niin hauskojen creature-efekteen ja nostalgia pointsien takia. Mahtavaa creature on. Tästä shit, dudes. Ja sitten vielä tässä paketissa viimeinen entry. on tämä hankala. Yes. Red Dawn, John Miliuksen tämä kuuluisa punainen vaara. Ensi ilta Suomessa video, videolla, no kappas kun ihmettä, katso, kun tämähän oli elokuvissa kielletty, mutta niin kun Suomessa videolle saa julkaista tämmöistä länkkäripropagandaa, koska niin kun katsottiin, että kotona on ok nauttia propagandaa, koska se ei ole julkinen kokoontuminen, toisin kuin elokuvateatteriesitys. No! Tämähän on kyllä hyvä leffa, joskin tämä on aina vähän jättänyt mut kylmäksi, koska niin kuin John Milius, niin olisi se nyt varmaan rankempaankin pystynyt, siis varsinkin Conan Barbarin jälkeen, mutta niin kuin, siis, ja sitten kun ottaa huomioon, minkälainen punaniska mentaliteetti sillä äijällä on ollut, niin siis luulisi, että se olisi pistänyt oikein kunnolla niin kuin haisemaan tota noin, niin, tätä elokuvaa kuva, kuvatessaan, missä kuubalaiset, Sissit miehittää USA ja neukkujoukot miehittää kans USA. Ja sittenhän siellä ilmeisesti on suuret kaupungit on ydinpommitettu, mutta niin kuin, tota noin, niin siellä sitten Patrick Schweitzer ja Charlie Siinin johtamat kapinalliset tekee sitten niin kuin, pistää hanttiin näille ryssille. Hyvä leffa, voisi olla parempikin. Anyway, Suomalainen kasetti, vaikka tämähän on aika mieto väkivallaltaan, mutta siis muistelisin vanhassa Gorehoundissa, olikohan se vittuiluna tehty se leikkaussali palstalla, että siis tästä puuttuu se alkuintro, eli siis teksti, valkoinen teksti mustalla pohjalla, missä siis selitetään, että niin kuin Neuvostoliitossa tulee huono viljasato ja sitten ne tarvii ruokaa ja sitten pitää lähteä vallotun retkelle. Se kulma puuttuu tästä. En tiedä, onko se tahalteen leikattu vai onko se vain joku masterivirhe tai jotain, mutta joo. Hyvä. Ja hei.
Sitten tää oli semmonen lahjoituspaketti. Mä sain ne postikulujen hinnalla tämmöisen ison paketin filmejä. Kiitoksia sinne kuploksille, tota noin niin tonne tuoda noin niin Vantaalle. Loistavaa. Ja jos hei teillä on ylimääräisiä tämmöisiä VHS ja hyllyjä tai tuolla niin kuin kaikki kulmassa pyörimässä ja varastoissa pyörimässä, niin kulke tarjokkaas mulle vaan meikäläinen kyllä on hyvin kiinnostunut. Ei mitään typeriä vitun titanikkeja, vaan kunnon fucking tästä shit. Niin kuin. Siinä on niin kuin, tommonen kiinnosta. Ton tyydet vuokrakasetit 80 ja 90 luvunkin alusta. No, okei, okay, mutta jatketaan. Joo, oh. perhana pimeyden painajainen. En tiedä tästä mitä. Oh, oh, oh. Siinähän se on. Dr. Loomis, eli Donald Pleasence. Siinä, joo. En. En tiedä, Michael Parkinson, tämä on varmaan joku brittifilmi, ehkä, en tiedä. En osaa sanoa asiasta mitään, mutta sitten, no, jo Highlander 2, joo, ei, tämä oli vaan niinku, joo, ei, 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 nämä on just näitä, mitä mä en välttämättä, en halua. Hy, Highlander 2, olisi tämä Directors Cut. No, tämä on oma, omaa luokkaansa kyllä täällä. Kato, Nörtit Paratiisissa, olisi tämä Revenge of the Nerds. Osa jotain. Nerds kolmonen. Joo, tää vaikuttaa tosi hyvältä. Joo, nörttien kosta. Sehän on klassinen, klassinen teinikomediasarja 80-luvulta ja 87. Ei kun, anteeksi, Revenge of the Nerds 2, eikä 3. <köhö> Joo, 87. Joo, en ole muuten muistaakseni nähnyt sitä ykköstäkään, mutta niin kuin, ehkä se tulee katsoa. Mutta tässä oli se kiinnostavi. Tää taisi huudossa mennä parilla kympillä. Roskisriiviöt, Junomedian kasetti, roskisriiviöt. Joo, tässä on hieno tää kansikuva. Tää on jotenkin, mä en oo ikinä, siis en oo ikinä nähnyt tätä leffaa, mutta jotenkin tää on nähnyt, jäänyt mieleen tää kansikuva. Tässä on jotain hyvin, hyvin kasarimaista. Kattokaa se nyt siinä. Joo. Eli siellä on tommonen pikkujätkä ja jotain monstereita tulee. Vähän, tää on varmaan joku Kremlins kopio. Ei, juu, en tosiaan osaa sanoa siitä sen kummemmin. Garbage Pale Kids. Onkaan tää lastenleffa saatana? No, sallittu on ainakin ikäräin. Huh, ehkä se tulee joskus katsottua, mutta niin kuin silloin saa olla kyllä todella tyylissä. Silloin nimittäin alkaa tapahtua aivan hirveit roskisriiviet. Fascinating. Sitten täällä oli jotain. No, kellariväkeä. Ok, hieno juttu. Leikattu versio. Ehkä tämä menee joskus tuonne videobutseryyn. Mm, muistaakseni ihan OK-leffa. Ehkä tarvii katsoa se uudestaan. Kyllähän se tuo dvd löytyy sitten. Kellariväkeä. Mace Craven. Joo, ei, ei parhaita, mutta ei kyllä, ei kernaasti kyllä huonoimpiakaan. Joo, ehkä se tuo. No. Ja sitten Anthony Perkins, Daughters of, Daughter of Darkness. Joo. Näyttääpä tylsältä. Löysi veristä kauhua. Joo, niin varmasti. Mutta no okei, okay, no joo, Antoni Perkins, niin miksei? Sehän on aina kova dude. Joo. No hei. Siinä oli tällä kertaa paketin sisältö. Ja sitten mä alan taas tota, vähän skannaileen noita sinne sisälle koneeseen ja laitan vähän ku- kuvia taas tulille sitten online. Että joo. What's this space? Nähdään taas. Murta.